Mister, buongiorno. Ciao, allora, eh, dopo i risultati dell'ultima giornata, soprattutto quello di ieri sera, si sta insinuando un po' nella squadra il pensiero di ogni punto perso sembra un macigno della vetta oppure questo è proprio il pensiero che in questo momento la, la squadra deve allontanare proprio dallo spogliatoio per magari che possa diventare un'arma a doppio taglio ecco grazie ma la squadra non ha i pensieri che avete voi <ride> forse alcuni pensieri non sono chiari voi giustamente siete dei, dei tifosi e, e giornalisti tifosi e avete estremamente a cuore no? le sorti della, della vostra squadra del, del cuore ma noi all'interno sappiamo benissimo eh, qual è il nostro percorso, sappiamo benissimo i nostri pregi e i nostri difetti, stiamo parlando di una squadra che <coughs> è nel gruppo lì in testa, c'è cioè una bagarre mai vista, ma come vi avevo detto alla prima conferenza dell'anno, se vi ricordavate, che avevo fatto i nomi di due squadre, mi ero dimenticata la Torres, dell'Arezzo e dell'Entella, che arri arriveranno in fondo, ma perché nel calcio ci si inventa ben poco, ed è, son gruppi di, è una squadra con gruppi consolidati che lavorano insieme da due anni che hanno centellinato gli acquisti e quindi e, per forza di cose faranno da un ottimo campionato il Pescara c'è cioè da fargli complimenti perché ha un ritmo eh, allucinante fino a questo momento qua ma il campionato è talmente lungo e talmente imprevedibile che bisogna pensare al proprio Porticello ha proprio percorso di crescita e io sono contentissimo dei, dei miei ragazzi che hanno iniziato la stagione in, uh, in maniera ottima e c'è solo da proseguire senza abbassare eh, quell'intensità, senza perdere quell'umiltà e senza perdere quell'energia positiva che ci ha permesso di fare questo filotto. Noi con, con questa energia positiva possiamo, possiamo far bene e continuare a crescere. Ciao ah, Mister, allora ciao. focalizziamo un attimo anche la partita, il discorso dei disponibili, le esigenze no? un po' diverse rispetto a quelle che avevi alla vigilia della partita con Rimini, no? perché poi eh, abbiamo già tre diffidati adesso, poi c'hai questo infortunio di Corradini, se ci, anzi se ci illumini un attimo su come è la situazione di Corradini, quindi co come, come, come gestisci un po' le risorse? Un po' la stessa domanda che ti ho fatto... Replico, eh, quella che ti ho fatto prima del Rimini, però perché mi rendo conto che le esigenze possono essere un po' diverse. Ecco. Sì, e io ti replico come primo del Rimini che eh, non mi fascio la testa e faccio troppi pensieri per capire come gestire eventualmente determinate squalifiche o no. Domani c'è da andare lì e c'è da vincere la partita. Con le buone, con le cattive, eh, domani abbiamo bisogno di un atteggiamento eh, agguerrito e quindi non, ci, non faccio calcoli, metto in campo gente che mi dà più affidamento e che ho visto con, con, diciamo con, con gli occhi giusti in questi giorni e sono veramente contento del, che la squadra come ha reagito dal, dal pareggio interno perché ho visto un gruppo che eh, il giorno dopo era, era avvelenato e da ieri ho visto quell'entusiasmo giusto, quella voglia di rivalsa di ottenere i tre punti domani, quindi sono, sono veramente, veramente felice, però domani abbiamo bisogno di, di ritrovare quell'energia emotiva che, che ti permette di vincere anche le partite sporche, perché noi siamo una squadra che quando ci esprimiamo al massimo delle nostre potenzialità e che non è una cosa semplice e scontata e non può succedere nell'arco dei 90 minuti sempre e nell'arco di una stagione, dobbiamo cercare di vincere anche partite sporche quando magari ci sono un po' di eh, qualche energia in meno, eh, perché questo è lo step che, che bisogna fare, perché se vedi le altre partite ci sono state anche altre, altre squadre che hanno pareggiato tra ieri e l'altro ieri, ogni partita non è scontata e squadre che vincono che vanno alla ricerca sempre con quella veemenza dell'episodio e se tu vai alla ricerca con veemenza di quell'episodio prima o poi ti gira a favore noi abbiamo bisogno di quello e i ragazzi l'hanno dimostrato tante volte e c'è bisogno di continuare a battere su quello eh, Corradini ti avevo chiesto un po di ah, scusami eh, un po altra cosa e basta poi no ehm, per quanto riguarda domani indisponibile Ferrante <coughs> che mh, sente fastidio a una cicatrice vecchia degli altri anni sì, ma la cicatrice non ha avuto un evento acuto, adesso sta facendo altri, altri controlli e per quanto riguarda Corradini domani non è della partita, ma non è 
in ambito muscolare, quindi non, ha, non si è stirato, ha, soffre di sciatalgia e, e, e quindi c'è bisogno di qualche giorno e faremo di tutto per recuperarlo con, con la spalla. Ti ringrazio, guarda, non sono detto una cosa e poi lascio ai colleghi, un concetto interessante se puoi approfondirlo un po', di portare tutta la rosa allo stesso livello, eh, hai detto anche no, che questa rosa va non rinforzata, hai usato un termine mi sembra, cioè, perdona, Io allo stesso livello hai detto, no? Di ma livellare, so. sale il livello? No, no ma, io, ma credo. Ma ma la... vuol dire un attimo questo, sì. questo concetto, grazie. Sì. No, io, ma io credo. Ma quello che dico la prima giorno ai ragazzi, in, in, ogni, in ogni squadra, credo che mm, in ogni gruppo eh, si dice che sono tutti uguali, no? I giocatori, ma, ma non è vero. Cioè, in ogni gruppo c'è chi ha un peso specifico, chi a livello morale, chi a livello eh, caratteriale, chi a livello che è un leader tecnico, chi ha un peso specifico da un altro punto di vista. Penso che siano cose normali. Io cerco di trattare eh, nei limiti del possibile e tenere tutti in considerazione. Poi è il campo quello che, che, che mi fa fare delle scelte, ma eh, tenendo conto di determinati equilibri per cercare di mettere in campo una squadra molto equilibrata, ma nello stesso tempo bisogna alzare il livello di tutti perché prima o poi si avrà bisogno di tutti e, e quando dico che bisogna alzare il livello dei giovani è perché poi ci lamentiamo che eh, a 20, 21, 22, 23 anni da altre parti giocano, a 23 anni eh, bisogna giocare in modo sfrontato, in modo eh, con, con personalità eh, questo è quello che, che penso, senza andare dietro troppo agli eventi Capisco un ragazzo di 16-17 anni che si affaccia per la prima volta in ambito professionistico, ma invece dai miei giovani mi aspetto che anche loro si assumano le loro responsabilità, che alzino il livello e che dimostrano che vogliono eh, ambire a fare un campionato importante, a fare un determinato tipo di carriera. E da loro mi aspetto tanto e sono, e, e, e sono contento dei, dei pianzianotti che in questi giorni l'ho visti veramente con la faccia, con la faccia giusta. E, e domani eh, dobbiamo andare lì per, fare, per imporci a livello caratteriale, essere meno, meno belli perché sarà un campo difficile, sintetico e c'è da battagliare su tutte le palle perché eh, l'abbiamo dimostrato che ne siamo capaci e dobbiamo, dobbiamo farlo e perseverare in quello. Buongiorno Ministro. Allora, um, diciamo, l'Entella nelle ultime quattro partite... Eh, L'Entella, scusi. Il, eh, vabbè, adesso sono, sono un po' qua. Eh, il Sassi Levante chiedo scusa, il Sassi Levanti nelle ultime quattro partite tre pareggi di cui quello di ieri a Campobasso è un pareggio sicuramente importante, no? visto come sta giocando il Campobasso ora. Ecco, se ci illustra un attimino la, la formazione Ligure e in più le chiedo, nelle settimane scorse si è parlato un po' di Krastev che poteva essere impiegato a centrocampo, può essere la giornata dei Krastev domani visto un po' la limitatezza della rosa a centrocampo? Abbiamo provato varie, varie soluzioni e domani metterò in campo chi, chi mi darà eh, più sensazioni positive e la formazione l'ho già scelta e sono convinto degli undici che, che andranno in campo e mi aspetto ancora di più da chi subentrerà perché chi è subentrato l'altra sera non ha portato quella energia, quella veemenza e quella solidità che mi aspettavo e mi aspetto tanto perché con i cinque cambi eh, le partite cambiano domani è, la partita, domani è la classica partita del gruppo dove il gruppo deve andare in trasferta fare una prestazione da, da vera squadra, da vero gruppo e ottenere i tre punti questo è quello che, che mi aspetto domani Sestri è una squadra, una squadra con le sue caratteristiche che cambia spesso tra il loro atteggiamento tra in casa e in trasferta, in trasferta le ultime partite che ho visto è una squadra molto più conservativa che difende veramente molto bene, è un gruppo solido, invece in casa le ultime due partite che ho visto è una squadra che aggredisce a tutto campo, ti viene a pressare a grandissima intensità, non ti lascia giocare e non so che atteggiamento avranno ma sinceramente mi interessa poco mi interessa molto più dell'atteggiamento dei miei che domani voglio vedere io le palle coperte in tutte le zone del campo voglio vedere gente che sputa sangue gente che mi chiede il cambio al sessantesimo perché noi non possiamo non passare dalla fase difensiva la fase difensiva deve essere fatta con una veemenza diversa con un'altra un solidità perché ce l'abbiamo nelle corde e qualcuno dovrà violentarsi qualcuno gli viene più naturale ma va fatto in modo, 
in modo violento e, però sono veramente felice credetemi di quello che ho visto in questi due giorni allenano la gara alleno un gruppo un gruppo forte dal punto di vista umano e mi butterei nel fuoco per loro io perché sono ragazzi per bene ragazzi che, che hanno a cuore le sorti della Ternana quindi ne può uscire solo qualcosa di, di positivo l'ultima se c'è poi dobbiamo andare Paolo sì buongiorno sì, sempre, eh, sempre la solita, il solito automatismo della domanda che sorge spontanea sempre in queste occasioni qui in questi caso di partite ravvicinate gliela metto diciamo sotto un altro, un'altra chiave c'è qualcuno che ha visto che magari ha bisogno di rifiatare, di rifiatare un po' di più si prevede, prevede più che altro una tornazione o magari di farla con i cambi anche su questa le idee chiare visto che ha detto di avere idee chiare sì ho le idee chiarissime e domani andrà in campo la formazione che credo che ci possa far vincere la partita senza pensare troppo Ah, il turnover che metterò la squadra che credo che mi può dare molte più garanzie pensando anche a, eh, giustamente a, a strategia a gara in corso quindi eh, mi aspetto ripeto mi aspetto tanto da chi subentrerà domani e, e basta e poi sono convinto che dal primo minuto spingeremo sull'acceleratore perché ho visto i ragazzi ho visto i ragazzi eh, nel modo giusto in questi, in questi due giorni e c'è solo da continuare il, il percorso che stiamo facendo che ripeto è un percorso positivo la squadra sta crescendo poi indubbiamente eh, pareggio dell'altra sera adesso ci fa vedere il bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno ma io invece lo vedo, lo vedo mezzo pieno perché siamo in un momento dove dobbiamo come vi ho detto prima dobbiamo alzare il livello dei, di chi adesso è rientrato e non ha la condizione di chi ha trovato poco minutaggio nelle prime giornate e mi aspetto quella voglia di imporsi da parte di tutti e tre gli elementi della, della rosa poi sono sicuro che, che, che cresceremo ma questo è un gruppo ripeto di, di, di valori umani importanti a partire dalla, dal capitano ho sentito l'intervista di post partita di Cicerelli l'altra sera sono ragazzi, sono ragazzi per bene Un'ultima cosa, ecco, il prima parlava del sesto rilevante, l'atteggiamento tattico in casa in trasferta diverso, diceva anche non so come si comporteranno domani, ecco, ha pensato alle possibilità che possa trovare ancora una volta una squadra particolarmente chiusa, cosa che fa soffrire a volte più del solito la Ternana nel cercare trame, ha cercato semmai eventuali alternative di gioco. A me questa roba sinceramente mi fa sorridere perché io non so, voi le vedete le partite degli altri della, della, della Serie C, le, le vedi? Eh? Vedi, vedi squadre che creano occasioni da gol contro blocchi bassi create, ragionate vedi tante occasioni da gol contro blocchi bassi eh, dico, te lo dico, vedi in altre, in altre squadre riesci a vedere tante occasioni da gol contro squadre chiuse? no, però ci sono squadre chiuse noi l'altra se- sera contro il Rimini che era una squadra in 11 dietro alla linea palla il primo tempo siamo arrivati 3 o 4 volte al tiro compreso quello il gol annullato sempre cercando di ragionare sempre giocando palla a terra e, no- e questo è è un grosso merito della squadra quindi significa che loro stanno facendo veramente molto molto bene però, però poi bisogna diventare anche sporchi perché non si può sempre giocare, arginare la linea a volte sono, magari non sei in giornata magari non hai quella, quella pulizia tecnica e devi andare alla ricerca dell'episodio con grande veemenza per farla girare a tuo favore, allora vinci la partita su, su una palla inattiva, vinci la partita su una palla riconquistata in uscita dagli avversari e noi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo andare su quegli aspetti un po' più sporchi, ok? E questo è l'aspetto che noi dobbiamo migliorare. Poi per quanto riguarda, io vedo le altre partite, io non vedo squadre che, tante squadre che creano palle go contro, contro linee chiuse, e, Tante squadre ti preparano la partita addosso, ma preparare la partita eh, dietro linea della palla e ripartire è molto più semplice. Molto più, poi devi avere caratteristiche perché devi fare 60 metri eh, in ripartenza, ma è molto più semplice, è molto più complicato affrontare squadre contro il blocco basso. È per questo che credo che eh, la nostra voglia di voler far calcio quando vuoi fare un campionato di vertice e ti porta e devi per forza cercare di, di fare la partita e concedere qualcosa. 
poi dobbiamo, dobbiamo completarci, dobbiamo migliorarci e, e, quando, e, e vi ripeto che dobbiamo crescere e in fretta in fase difensiva. Noi in fase difensiva dobbiamo crescere in fretta perché dobbiamo andare alla ricerca nel rubare la palla più in alto possibile con cattiveria e poi capire quando è il momento di rintanarci anche noi che deve rifiatare e difendere come blocco unico non rimanere nelle zone, nelle zone intermedie questo step ci, ci manca a difendere anche godere nel difendere e vincere il duello dietro la linea della palla quello è un, aspetto, è un aspetto importante che non significa essere difensivisti significa saper leggere i momenti della partita e noi su questo abbiamo ampi margini di, di miglioramento però parte tutto da, da quell'energia e da da quella, da quella ambizione che si, che si ha noi credo che eh, stiamo facendo sinceramente un bel percorso poi i due punti in più i tre punti in più nei due pareggi alla lunga tutto si, si equilibra in questo momento qui sappiamo che c'è una squadra che sta facendo un campionato bellissimo importantissimo però noi dobbiamo pensare a noi stessi perché abbiamo le possibilità di rimanere agganciati per i valori soprattutto umani che abbiamo grazie